Всем добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я с удовольствием хотел поделиться тем, что мы делаем в Каспе, и, ну, и потом мы вместе, наверное, обсудим какие-то вещи и ответим на ваши вопросы. То есть сегодня я расскажу в первую очередь, что Каспе из себя представляет, что мы делаем, что значит такая система для нас, ну и немножко поделюсь результатами нашей работы. Весь наш бизнес строится нами самими, поэтому все это начинается с видения и с миссии, поэтому мы для себя конечно же, сформулировали миссию, которая является важным ну, фактором в нашей ежедневной работе, в разработке продуктов, в разработке пользовательского опыта и так далее. То есть мы сформулировали свою миссию, как улучшаем жизнь нашим любимым клиентам. Этой миссией мы руководствуемся при разработке наших продуктов и особенно э, детали, которые связаны с пользовательским опытом и особенно в наших онлайн-сервисах. Если говорить про нашу трансформацию, мы все знаем, что Каспи является самым большим розничным банком, с самым большим количеством клиентов. Потом мы сделали платежи, запустили несколько лет назад. Потом мы сделали e-commerce. И сейчас у нас есть банк, платежи, e-commerce и очень много разных сервисов вокруг наших основных платформ. Руководствуемся мы в нашем бизнесе ну, технологиями, у нас самые лучшие технологии в стране. Мы не только их сами разрабатываем, мы в принципе приобретаем самые лучшие технологии, и потом после этого их адаптируем для Казахстана. Но мы очень часто говорим, что как бы технологии не нужны для технологий, потребителям не нужны технологии, потребителям нужен конечный продукт. Поэтому мы очень редко говорим о технологиях, мы всегда говорим о конечном продукте, который наши любимые клиенты получают. Данные, потому что мы являемся финансовой организацией, они у нас есть. Мы эти данные очень хорошо анализируем. И в первую очередь эти данные используем в анализе рисков, для того, чтобы убеждаться, что наши клиенты получают кредиты, которые могут обслуживать. Это очень важно, является фундаментально для каждого банка. Но в то же самое время мы используем эти данные также для того, чтобы разрабатывать новые продукты, предлагать нашим клиентам новые продукты, делать каналы, улучшать пользовательский опыт и так далее. Ну, дизайн является очень важным в нашей компании. То есть, в принципе, у нас есть наша внутренняя команда дизайнеров, которая работает. Работают дизайнеры напрямую с продуктовыми командами, они работают напрямую со мной. Вот, и мы разрабатываем все дизайн, ну и пользовательский опыт. То есть в результате все это, то есть технологии, дизайн, данные реализуются в пользовательском опыте. А пользовательский опыт для нас означает, что мы улучшаем жизнь, это означает, что мы должны экономить или время, или деньги, или все вместе одновременно. Вот это все у нас реализуется, соответственно, в наших клиентах, как бы в наших продуктах. Если говорить о том, что мы сегодня из себя представляем, очень коротко, ну у нас 5 миллионов клиентов, то есть это 5 миллионов людей, которые пользуются нашими услугами. У нас есть магазин на Каспи КЗ. Ну, большинство здесь присутствующих, наверное, слышали, если не пользовались. Все помнят Каспи Жуму, который мы сделали в ноябре прошлого года. Вот, это, в принципе, сейчас является самой большой e-commerce платформой в Казахстане. Ну и не только в Казахстане. Вот платежи. Это онлайн платежи. Переводы. Онлайн переводы, в том числе на Каспи КЗ. Мы совсем недавно запустили такой прикольный сервис, когда по номеру мобильного телефона можно перевести деньги. Сейчас в ближайшее время, буквально завтра, мы запускаем парочку классных вещей, которые будут связаны с тем, что люди могут добавлять тексты к сообщениям, там увидеть дополнительную информацию о переводах. То есть, в принципе, переводы – это реально такая классная штука, которой все пользуются. Обед уже делят люди между друг другом, когда на ланч уходят, там, на Каспи Голд перекидывают. Ну, много таких классных клиентских историй. То есть переводы у нас очень быстро растут. Мы запустили всего несколько месяцев назад, и уже, по-моему, скоро будет миллион переводов. Каспи Ред – это покупки в рассрочку по всей стране, в любимых магазинах депозиты. Ну, мы являемся самым топ-3 с точки зрения депозитов физических лиц и номер один по количеству депозитов в стране физических лиц. Вот Каспи Голд – это самая популярная Карточка для покупок, она карточка дебетовая, на которую мы начисляем бонусы, вот, получаем большое количество обратной связи, является также заплатной картой, но в основном она у нас используется для покупок, и очень много клиентов пользуется нашей голд. Вот бонусы, в этом году приблизительно около 20-30 миллионов долларов только бонуса мы подарим нашим любимым клиентам. Мы дарим бонусы за покупки, мы дарим бонусы за платежи, мы дарим бонусы на остатки, мы вообще любим дарить бонусы, это реально классно работает. И с точки зрения даже оплаты мобильной связи, мы очень часто слышим истории, что уже наши клиенты ну, не понят, когда они последний раз оплачивали мобильную связь своими деньгами, потому что они оплачивают бонусами. Да? Среднее накопление там 1000-1500 тенге, и все безумно счастливы. Да? Кредиты, понятно, являются частью нашей инфраструктуры. Терминалы у нас 
ну, там, приблизительно 5000 терминалов по всей стране, где вы можете там, оплатить и мобильный, пополнить Каспи кошелек, пополнить э, депозит, там, оплатить кредит и так далее. Мой банк – это онлайн-банк наш, который у нас сейчас в приложении, которым очень многие пользуются. Ну и Каспи Гид – это мы запустили такой классный уникальный сервис, когда вы на нашем сайте можете найти ответ на любой вопрос, который касается наших продуктов. Плюс у нас в отделениях появились Каспи Гид, наши сотрудники, которые обучают наших любимых клиентов пользоваться сервисами Каспи КЗ. Вот. У нас где-то там более тысячи вопросов, у нас есть видео, как пользоваться нашими сервисами. Ну реально классно, я сам… Часто пользуюсь, если что-то забываю, чтобы вспомнить, я быстро захожу и получаю ответ на свой вопрос. И Каспи Мэпс, это мы запустили карты города, то есть на этих картах вы, в принципе, можете зайти на наш сайт и посмотреть, ну, допустим, самый там популярный запрос, это банкоматы любого банка, где находится, и сколько денег вы с этого банкомата можете снять. В отделениях вы можете зайти, найти адрес нашего отделения и сколько минут стоять вам в очереди. То есть есть реально такие классные сервисы, которые мы запустили в прошлом году, и мы сейчас видим, как наши клиенты пользуются. Следовательно, бонусы мы платим в магазине, бонусы мы платим в платежах, в Каспи Ред, в Каспи Голд. Ну и где-то 20-30 миллионов приблизительно бонусов мы в этом году планируем подарить. Ну и, конечно же, наша задача, чтобы многие люди говорят, там, наша миссия там, делать клиентов счастливыми, там, наша миссия там, делать клиентов довольными. Вот в нашем случае мы сказали, что... Наша миссия, как бы, с одной стороны, это улучшать жизнь, но это непростой лозунг. Да? Мы, соответственно, постоянно делаем замеры. То есть у нас замер называется там, Net Promoter Score, это NPS. Вот, мы его до фанатизма довели. Это означает, что мы делаем 30 тысяч физических звонков клиентам каждый месяц. То есть если вы возьмете другие компании, другие компании шлют смс, имейл, 10% людей отвечает, 5% людей открывает имейл. В результате вы не знаете мнение 95% ваших клиентов. И вы делаете какие-то решения на тех там, 5 или 10 процентах людей, которые вам ответили. Вот. Мы, соответственно, физически звоним 30 тысячам каждый месяц. Мы звоним по каждому продукту. Вот все продукты, которые вы видели, по каждому продукту у нас есть звонки, по каждому каналу у нас есть звонки. Например, человек пришел к нам в отделение, вышел в течение 30 минут, есть вероятность, что ему позвонят и спросят, оцените, пожалуйста, нас и порекомендуйте вы своему другу, близким или родственникам, обслуживаться или получать продукты Каспи. 80% людей, пользователей, особенно в онлайн-сервисах, ставят оценку 5. То есть, грубо говоря, из 10, 8 человек ставят оценку 5. Это довольно высокие показатели. И, но самое главное для нас это не сам показатель. Ну, показатель это, конечно, является просто таким направлением, на которое мы ориентируемся. Но в первую очередь это обратная связь. Мы смотрим, что наши клиенты говорят, и на этой основе обратной связи мы делаем несколько вещей. Первое. Мы убиваем продукт, если он плохо работает. Мы улучшаем продукт, если мы видим потенциал его улучшения на обратной связи. Ну и мы, конечно, разрабатываем новые продукты. И при разработке новых продуктов мы учитываем обратную связь от наших клиентов. Ну и я быстро, коротко скажу о нескольких элементах экосистемы, просто как пример, чтобы показать, как это работает. То есть, следовательно, у нас есть кредит на покупки по всей стране. Несколько фактов о этом кредите. Кредит на покупки – это на Каспи КЗ, в большинстве магазинов. Можете приобрести товар, в том числе электроники. У нас есть Наш партнер Супак, с которым мы работаем, например, здесь и другие наши уважаемые ритейлеры. Вот, мы помогаем нашим партнерам больше продавать. Следовательно, 2,3 миллиона покупок в год делается с нашим кредитом на покупки. 30% электроники в стране, то есть это, грубо говоря, там, один смартфон из трех продается с помощью нашего кредита. И один из трех покупок происходит в онлайне. То есть в онлайн это имеется в виду КАСП-магазин, следовательно, около 30% всех покупок происходит в КАСП-магазине. Магазин на КАСП КЗ – это, соответственно, наш marketplace, то есть это место, где мы помогаем нашим партнерам продавать и нашим покупателям покупать. Несколько фактов о магазине. 30 тысяч товаров, ассортимент на данный момент. Ну, это то же самое, что там Alibaba Marketplace, там AliExpress, Amazon и так далее. 580 тысяч покупок было сделано в прошлом году. Средний чек 300. Ну, чтобы вы понимали, средний чек у Алиэкспресса 10-20 долларов. То есть, соответственно, это является совершенно уникальным показателем с точки зрения среднего чека маркетплейса в онлайне. 25% происходит с доставкой. Соответственно, наши партнеры, с которыми мы работаем, они сами доставляют или мы доставляем для наших клиентов с нашими партнерами. И 95% происходит покупок в кредит или в рассрочку. Каспи Ред. Такая же идеология. Мы, когда говорим про какие-то Наши проекты, то есть мы не думаем оффлайном или онлайном, да? мы думаем, что правильно, 
а что неправильно, что нужно нашему клиенту, а что не нужно нашему клиенту. И потом после этого мы начинаем разрабатывать продукты. Вот Casper Red это, например, комбинация офлайн и онлайн. То есть вы в онлайне на нашем сайте можете посмотреть там, месторасположение магазина, там можете посмотреть адрес, часы работы и так далее. А в офлайне вы делаете покупку. Да? Там в магазине одежды, например, вы приходите в Айкики, допустим, и детям покупаете одежду с Casper Red. Да? То есть это клуб для наших любимых клиентов, которые могут купить в рассрочку в лучших магазинах города, Немножко фактов о Каспи 270 тысяч участников клуба, вот, 2 миллиона покупок с Каспи в прошлом году произошло, и одна из двух, ну, каждый второй магазин в торговом центре является участником Каспи Ну, если вы зайдете в торговый центр, вы, в принципе, очень легко можете убедиться, сколько у нас участников, вот, прям, все наши партнеры и все магазины в наших красивых наклейках, и вот так выглядит Каспи когда вы заходите уже в магазин. Ну и, конечно же, я сказал, банк, онлайн-платежи, и e-commerce. Ну, вот онлайн-платежи являются одним из самых важных для нас и любимых сервисов, которые мы запускали. 50 миллионов платежей в год. Это я говорю про цифры прошлого года. Вот. Одно из пяти домохозяйств приблизительно платит через Каспи КЗ уже. И плюс 100% ежегодный рост последние три года. Этот бизнес, который для нас он на 100% со соответствует и нашей миссии, и потребностям наших клиентов. Мы экономим и время, и деньги. И мы видим, как наши любимые клиенты забывают про очереди, забывают про комиссии. И мы платим бонусы за все это. И вот с большим удовольствием наши любимые клиенты пользуются этим сервисом. И мы очень много времени инвестируем в него. Но с точки зрения как бы, наших продуктовых команд, то есть у нас самое основное, это в первую очередь делать правильные вещи без ограничений с бюджетом. Вот, поэтому у нас даже нету такой. То есть если есть крутая идея, кто-то приходит, и мы там ее одобряем, то есть у нас нету такого... Ну, я, во всяком случае, ни, никогда не говорил, я другого тоже никогда не слышал, что, типа, ну, классная идея, но у нас нету бюджета, вы извините. Вот у нас такое не происходит. Ну, мы никогда не говорим про наши показатели, но хотелось немножко коротко сказать про результаты. У нас 215 миллионов чистой прибыль за 2017 год долларов. У нас 45% возврат на средний капитал. У нас 3-4% процента расход на доход. Это, насколько я знаю, в мире может несколько банков, которые показывают такие показатели эффективности и возврат на капитал. 2 миллиона установок мобильного приложения. Мы запустили мобильное приложение в прошлом году. В этом году Каспи мобильное приложение однозначно будет номер один среди всех мобильных приложений казахстанских. 5 миллионов клиентов у нас и 10 тысяч сотрудников, которые каждый день работают для того, чтобы на простом языке звучит так, получать классные отзывы от наших клиентов. То есть от наших продуктовых команд до наших отделений, до наших сотрудников колл-центра все работают на, на то, чтобы у нас был хороший показатель НПС, а НПС в обыкновенной жизни выражается хорошими отзывами от наших клиентов. Откуда мы все это берем? Делаем все сами, все, все делаем внутри, разрабатываем все внутри с консультантами. Как бы у нас мы не работаем с точки зрения там, продуктов, ну, понятно, мы работаем с большим количеством системных интеграторов и IT. Берем примеры и опыт других компаний мировых. И единственная, как бы, самая такая большая уникальность, которая у нас есть, то, что вот эти все ребята, они идут все в финансовые услуги. Alibaba, например, это End Financial, Amazon – это Amazon Payments, Google, Apple – это Apple Pay. Вот, и мы, по-моему, единственный пример в мире, когда банк идет то, что эти ребята все делают. То есть мы идем в платежи, мы идем в e-commerce, мы идем в геолокацию, в карты, в данные и так далее. Соответственно, еще раз, банк, платежи онлайн, e-commerce, вот три большие платформы, и вокруг этого мы следовательно строим всю нашу экосистему Каспи. Спасибо вам большое.